ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் நாம் இன்றைக்கி ஒரு இஃப்தார் ஸ்நாக்ஸ் எக் கட்லட் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் நான் கட்லட் செய்கிறதுக்கு ரெண்டு முட்டை எடுத்திருக்கேன் உருளைக்கிழங்கு வெங்காயம் இதெல்லாம் தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் ரெண்டு முட்டையை நம்ம ஃபஸ்ட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் முட்டையை நல்லா வேக வைக்கிறப்போவே உருளைக்கிழங்கையும் நல்லா தோல் சீவிட்டு இதையும் தனியாக வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இந்த உருளைக்கிழங்கு வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் தான் வேகணும் அதுக்காக தான் நான் தோல்லாம் சீவிட்டே வேக வச்சுருக்கேன் முட்டை வந்து நல்லா ஃபுல் பாயில் பண்ணிக்கோங்க உருளைக்கிழங்கு இந்த அளவுக்கு கனமாக இருக்கணும் தோல் சீவிட்டு வேக வச்சா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் நான் தோல் சீவிட்டு வேக வச்சுருக்கேன் இப்போ இதை இந்த மாதிரி ஒரு கேரட் திருவிறதை எடுத்துகிட்டு இந்த உருளைக்கிழங்க திருவி எடுத்துக்க போகிறோம் நமக்கு திருவிறதுக்கு வந்து ரொம்ப மாவு மாவாக இல்லாமல் தனித்தனியாக இருக்கணும் அந்த அளவுக்கு தான் நம்ம உருளைக்கிழங்கு வேக வைக்கணும் அப்போ அதை நல்லா திருவி எடுத்தாச்சு இது கூட அந்த முட்டையுமே நம்ம நைஸாக திருவி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இது ரெண்டையுமே திருவி எடுத்ததுக்கப்புறம் ஒரு பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் இதையும் இந்த மாதிரி சின்னதாக திருவி எடுத்துக்கோங்க உங்களால் சின்னதாக கட் பண்ண முடியும்னா கட் பண்ணி கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி திருவிட்டோம்னா நம்ம பச்சை மிளகாய் போட்ட மாதிரியே தெரியாது ஒரு வெங்காயம் எடுத்து சின்னதாக கட் பண்ணிவிட்டேன் அது கூட கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி எடுத்திருக்கேன் இப்போ இந்த வெங்காயத்தை வந்து நம்ம லைட்டாக வதக்கிக்கலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துட்டு இதை நான் லைட்டாக வதக்கி எடுத்துக்க போகிறேன் நீங்கள் பச்சையாக சேர்க்குறா இருந்தால் கூட சேர்த்துக்கலாம் உங்கள் விருப்பம்தான் இது வந்து நம்ம மசாலாலாம் சேர்த்தோம்னா நம்ம பச்சை வாசனை போகிறதுக்காக நான் லைட்டாக வதக்கிட்டேன் இந்த வெங்காயத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துருக்கேன் நான் முட்டை உருளைக்கிழங்கெல்லாம் வேக வைக்கிறப்போ உப்பு சேர்த்துட்டு தான் வேக வச்சேன் இது கூட ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகத்தூள் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துட்டு இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு நல்லா வதங்கட்டும் இது கூடவே ரொம்ப கம்மியாக கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா சேர்த்தேன் இப்போ சேர்த்துட்டு அந்த மிக்சர் எடுத்து இது கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி வதக்கி சேர்க்குறனால நம்ம மசாலாவோட பச்சை ஸ்மெல் எதுவுமே இல்லாமல் இருக்கும் இது கூட கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துருக்கேன் பார்த்து உப்பு சேர்த்துக்கோங்க ஆல்ரெடி நம்ம உருளைக்கிழங்குக்கெல்லாம் உப்பு சேர்த்து வேக வச்சுது இப்போ இந்த கொத்தமல்லியும் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் காரத்துக்கு நம்ம மிளகாய் தூள் எதுவுமே சேர்க்கலை பச்சை மிளகாய் மட்டும்தான் சேர்த்துருக்கோம் அதோட காரமே இதுக்கு போதுமானதாக இருக்கும் உங்களுக்கு வேணும்னா மிளகாய் தூள் எதுவும் சேர்க்குறா இருந்தால் சேர்த்துக்கோங்க பட் மைல்டான ஃப்ளேவர் இருந்தால் தான் கட்லெட் வந்து டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் கையாலேயே இப்போ இந்த மாதிரி கையில் நல்லா எண்ணெய் தடவிட்டு இதை ஒரு கட்லெட் ஷேப்புக்கு பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம் ரெண்டு கையிலையுமே நல்லா எண்ணெய் தடவிட்டு இந்த மாதிரி நம்ம ஷேப் பண்ணணும் எண்ணெய் தடவாமல் செஞ்சோன்னா கையிலலாம் ஓட்டும் அதனால தான் நம்ம எண்ணெய் தடவிக்கிறோம் இப்போ நான் இதை இந்த மாதிரி கட்லட் ஷேப்புக்கு பண்ணி எடுத்துட்டேன் எல்லாத்தையுமே இதே மாதிரி பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் உங்களுக்கு நீங்கள் என்ன ஷேப் வேணுமோ அந்த மாதிரி பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ நான் எல்லாத்தையுமே இதே மாதிரி பண்ணி எடுத்துட்டேன் இது ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடணும் இதுக்கிடையில் ஒரு பவுலில் ஒரு முட்டை ஊற்றிட்டு இன்னொரு பிளேட்டில் நம்ம பிரெட் கிரம்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கணும் இதை நம்ம ஃப்ரை பண்ணுறதுக்காக முட்டையில் கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துட்டு இதை நல்லா பீட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் இப்போ நம்ம செஞ்சு வச்ச கட்லெட் எடுத்து இந்த முட்டையில் போட்டு ஃபுல்லாக டிப் பண்ணிவிட்டு இதை இந்த கையில் நம்ம பிரெட் கிரம்ஸில் சேர்த்து ஃபுல்லாக கோட் ஆகிற மாதிரி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும் இந்த மாதிரி ரெண்டு கையில் செய்யுங்க அப்போ தான் இது கரெக்டாக வரும் இப்போ இதை நல்லா கோட் பண்ணி விட்டாச்சு இதை எடுத்து தனியாக வச்சுக்க போகிறோம் இதே மாதிரியே நம்ம எல்லா கட்லட்டையும் செஞ்சு எடுத்துக்க போகிறோம் ஒரு கையில் இந்த மாதிரி நம்ம முட்டையில் போட்டு நல்லா டிப் பண்ணி எடுத்துக்கணும் இப்போ இதை பிரெட் கிரம்ஸில் சேர்த்துட்டு இந்த கையால் நல்லா இதை கோட் பண்ணி விட்டுட்டு தனியாக எடுத்து வச்சுட வேண்டியதான் பிரெட் கிரம்ஸ் வந்து நீங்கள் வீட்லேயே ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சு நார்மலாக நம்ம பிரெட்டை எடுத்துகிட்டு அதை நல்லா தோசை தவால ரோஸ் பண்ணிவிட்டு அதை நம்ம மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சிட்டோம்னா பிரெட் கிரம்ஸ் ரெடி ஆகிடும் இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணிவிட்டு இதை ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்க்கு ஃப்ரீசரில் வச்சிடணும் அதுக்கப்புறம் இதை ஒரு பேனில் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு இதை ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் இதை நல்லா டீப் ஃப்ரை பண்ணுறா இருந்தால் கூட பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி ஷாலோ ஃப்ரை தான் பண்ணுறேன் எண்ணெய் நல்லா ஹீட் ஆன
ரெண்டு சைடும் நல்ல கலர் சேஞ்ச் ஆகி வந்ததுக்கப்புறம் இதை எடுத்துட வேண்டியதுதான் அவ்வளோதான் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான எக்கட்டில் ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் உங்களோட இஃப்தார் டைமில் ஒரு நாளைக்கு இந்த மாதிரி எக்காட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது டேஸ்ட்டும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அவ்வளோதான் என்னோடய வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார்